Salute a tutti! Ci eravamo lasciati al precedente video al verdetto del processo Pacciani, pronunciato il 29 ottobre 1994, un verdetto che sappiamo fu di condanna all'ergastolo. Ma continuiamo la, la narrazione leggendo il mio saggio. Mentre gli avvocati della difesa gridavano forte per esprimere il loro dissenso, questa è una sentenza che passerà alla storia per la sua nefandezza. Non c'è Napoli e non c'è Palermo. La sconfitta della giustizia è qui. Eh, si legge sulla stampa del 3 novembre, sono dichiarazioni di Fioravanti. In procura si manifestava soddisfazione, forse anche in modo eccessivo. Ci rimasi male quando apparve su uno schermo tv un brindisi dei rappresentanti dell'accusa, quasi si fosse trattato di una vittoria calcistica. Avrebbe scritto Rosario Bevacqua anni dopo in Diario di una difesa, il suo libro che abbiamo già visto in precedenza. Diamo qui un'occhiata a due pagine della stampa, la stampa che riporta la condanna di Pacciani. Adesso per me è finita, mi hanno condannato a morte. Vediamo, sarò morto prima dell'appello, Pacciani, questa condanna è la mia tomba. Per Vigna, nessun dubbio, caso risolto. Vediamo in fondo alla pagina eh, che tra i numerosi personaggi pubblici che presero le difese di Pacciani c'era anche Baccini. Baccini, la mia ballata per un innocente, Baccini il cantautore. A quel punto non restava che attendere le motivazioni, nelle quali tra l'altro avrebbe dovuto chiarirsi l'ambigua questione del delitto di signa, per il quale Pacciani era stato assolto. Ricordo che Pacciani era stato condannato per i delitti da quello di, di, di Borgo San Lorenzo in poi, il primo, quello dei Sardi, era stato assolto. Il 13 aprile 1995 fu depositata la sentenza, dalla lettura della quale emerge come giudici di primo grado avessero accettato in modo pressoché integrale le tesi dell'accusa, senza tenere nel debito conto il basilare principio giuridico in dubbio pro reo. Vediamo come riuscirono a superare la montagna di dubbi che avrebbe dovuto rendere impraticabile la condanna di Pietro Pacciani. Il loro ragionamento si articolò in tre fasi essenziali. Ecco qui diamo un'occhiata un po' alla grossa a questa sentenza sulla quale torneremo in seguito, come ho già preannunciato, ci torneremo per esaminarla accanto a quella di assoluzione in secondo grado, per vedere un po' le diverse posizioni dei due giudici. In questo caso diamo un po' un'occhiata così alla grossa a questa sentenza che si articolava, a mio parere, eh, in tre elementi fondamentali, tre fasi logiche essenziali, scrivo qui. Primo, per depravazioni e caratteristiche generali, Pacciani non era incompatibile con la figura del mostro, e questo era il primo caposaldo della sentenza. Secondo, esistevano testimonianze affidabili che lo collocavano almeno sulla scena del crimine a scopeti. Terzo caposaldo, varie prove materiali, le più importanti, la cartuccia e il blocco, lo collegavano in modo sicuro ai delitti. Questi furono i tre elementi fondamentali che indussero i giudici a condannare Pacciani. Partiamo dal primo, un, il primo che mh, va mh, così a toccare un argomento molto molto spinoso che è il tipo d'autore. Un argomento con il quale si va a ehm, considerare mh, così, diciamo così, una prova eh, o un indizio abbastanza grave è quello di una persona che per certe sue caratteristiche eh, è assimilabile a, a, a quello che si ritiene essere il tipo di colpevole. Insomma. Ma leggiamo il mio saggio. Secondo il parere di tutti gli esperti di giurisprudenza, ma anche secondo il buonsenso, la più o meno rilevante aderenza di un individuo a un astratto tipo d'autore, tipologia criminale costruita con criteri statistici, in questo caso quella di un serial killer, con la dovuta prudenza può essere d'aiuto nell'indirizzare le indagini, ma non in sede processuale, dove servono le prove, dove non ha il minimo valore. E qui bisogna dire che se noi si va a prendere Ehm, così, quello che in base agli elementi che si riscontrano sulla scena del crimine potrebbe essere stato il, il personaggio che ha commesso il, il reato, 
in questo caso l'omicidio, è in fase di indagine se si trova un personaggio che per qualche motivo è comunque sospettato e risponde a queste caratteristiche è evidente che diciamo, nelle indagini si privilegeranno i controlli su di lui piuttosto che su un altro però in sede di indagini, in sede di indagini per economia di indagini, insomma se devo indagare così alla cieca indagherò sui personaggi che sono mh, assimilabili al tipo di, 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 di autore che io ho individuato. Fin dalle prime pagine della sentenza i giudici premettevano di voler rifugire da qualsiasi valutazione sull'aderenza dell'imputato a un ipotizzabile tipo d'autore dei delitti. E in effetti si legge in sentenza. La Corte deve peraltro sottolineare con molta chiarezza, sino da ora, che la ricerca e l'individuazione di un ipotetico tipo di autore dei delitti in esame, tipo di autore di cui tanto si è parlato nel corso del processo, non possono avere valenza alcuna sul piano probatorio, nel senso che non possono assolutamente servire a creare elementi indizianti a carico di un soggetto, indagato o imputato che sia, le cui caratteristiche psicologiche e psichiatriche possono risultare corrispondenti o compatibili con l'ipotetico modello. E così la sentenza lo dichiara fin da subito. Naturalmente i giudici non, non avrebbero tenuto conto del fatto che Pacciani potesse avvicinarsi al tipo di autore individuato per i diritti del mostro. Continua il mio saggio. Nei fatti però... Una prima e corposa parte della sentenza era volta proprio a dimostrare come le caratteristiche di Pacciani fossero compatibili con quelle attese del mostro, anche se i giudici, forse ritenendo la locuzione meno compromettente, preferirono una negazione negata. Più che controllo di compatibilità, scrive la sentenza, si legge in sentenza, sarebbe quindi più corretto parlare di un controllo preventivo di non incompatibilità tra il Pacciani e la figura dell'omicida. Insomma, i giudici fecero la, 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 la premessa che avrebbero rifuggito da qualsiasi eh, considerazione sul tipo di autore, però nei fatti poi andarono proprio lì. Nel documento, insomma, invece di partire dalle prove a carico, si era partiti dalla constatazione che niente poteva escludere Pacciani dalla possibilità di essere il mostro, un modo camuffato per dire che gli assomigliava. Del resto, le stesse indagini avevano seguito un percorso analogo. Si legge in Un uomo abbastanza normale, il libro di Perugini. Non c'è nulla, proprio nulla, che ci dica che lui non è, che non può essere il mostro. Il giudice di secondo grado avrebbe duramente criticato questa metodologia, ma ah, questo poi lo vedremo. Dopo averne ritenuto dimostrata la non incompatibilità con il mostro, con criteri e risultati però molto discutibili, e questi li esamineremo magari più avanti, i giudici fecero propria la casereccia analisi criminologica della procura, sui motivi che avrebbero indotto Pacciani a uccidere vedendo anch'essi nel delitto del 51 la cosiddetta scena primaria, seno sinistro compreso. E quindi, nonostante la mancanza di una perizia ad avallarla, venne presa per buona l'ipotesi dell'ossessione per il tradimento di Miranda Bugli, con l'antico fidanzato che l'avrebbe costantemente tenuta d'occhio, nonostante la deposizione della donna lo avesse escluso. Eh, insomma, io questo l'ho già, già detto, no? Anche qui questa storia di Pacciani che eh, avrebbe seguito sempre Miranda Bugli nei suoi spostamenti e avrebbe ucciso nelle vicinanze non so, per, 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 per rabbia, perché lei non, non, non voleva più stare con lui. Miranda Bugli lo escluse, disse che Pacciani l'aveva visto una volta e basta. Insomma. Poi c'era anche il discorso che Pacciani aveva chiesto di lei per sapere dove abitava e eh, non sapeva dove abitava perché tutta questa storia che avrebbe, l'avrebbe seguita nei suoi spostamenti eh, è, è una cosa che non, non regge. Passiamo alle testimonianze. L'incrollabile impostazione colpevolista della Corte fu evidente nel credito dato ai testimoni tutti quelli che avevano fornito elementi a carico vennero considerati affidabili, con l'ausilio di opportune scusanti per giustificare incertezze e contraddizioni. Tutti quelli che avevano rifiutato di fornirne vennero considerati reticenti, per paura se non peggio. E qui facciamo un paio di esempi. Il primo esempio, Benito Acomanni. Ecco, Benito Acomanni, l'abbiamo visto, era quel personaggio un po' estroso che aveva detto di aver visto un guardone 
eh, che gli dava fastidio e in questo guardone di aver riconosciuto Pacciani. Pacciani visto mh, molto tempo dopo, più di dieci anni dopo, sui giornali. E, e qui c'è un po' un, una, una questione che eh, Acomanni aveva visto Pacciani un anno dopo aver visto questo guardone, Pacciani lo aveva addirittura invitato a, in casa sua per fargli vedere la casa, c'era stato un incontro casuale con de, amici comuni, e in quell'occasione Acomanni non aveva riconosciuto Pacciani. Cioè non aveva riconosciuto in quel guardone visto un anno prima Pacciani, però aveva riconosciuto in quel guardone Pacciani quando lo aveva visto Pacciani sul, sul giornale e qui c'era stata la questione de, del cappellino, ma adesso sentiamo cosa dice la sentenza. Ritiene la Corte che la deposizione della Comanni sia certamente attendibile, il test è indubbiamente un personaggio per alcuni versi singolare, compiaciuto forse anche troppo delle sue capacità percettive e valutative, ma la Comanni ha pur sempre dimostrato di avere prontezza di intuito precisione descrittiva, capacità di cogliere i dettagli e anche assoluta sincerità, ciò che è dimostrato proprio dalla sua affermazione di non aver riconosciuto in un primo momento nel Pacciani il guardone visto tempo prima nel bosco di Crespello. Eh, dice, la, dice il giudice, eh, Acomani ha ammesso che un anno dopo averlo visto in questo bosco non lo riconobbe, D'altro canto va tenuto conto del fatto che il guardone, indossando un berretto con la visiera rialzata, si presentava ovviamente alterato e non di poco nella fisionomia, mentre poi, con riferimento al momento in cui era avvenuto l'episodio descritto dal Teste, prima del febbraio 81, e quello in cui Pacciani ebbe a portarlo a vedere la casa di Piazza del Popolo, in cui l'imputato ebbe a trasferirsi il 17.382, era trascorso un certo lasso di tempo, sicché la vivezza della percezione di certi particolari poteva essersi attenuata, cioè dice il giudice, dopo un anno magari eh, a comanni poteva non ricordarsi così bene di quel guardone, eh, eh, però vediamo un po'. È invece ben comprensibile come il vedere il Pacciani con in testa un berretto con visiera rialzata, atteggiata nello stesso modo del guardone di quel giorno, abbia richiamato alla memoria della Comanni la fisionomia di quella persona. Ma e qui è veramente una cosa assurda. Cioè, allora, i giudici dicono, dopo un anno che Acomani aveva visto questo guardone, quando vide Pacciani, poteva, diciamo così, essersi un po' dimenticato della fisionomia di questo guardone. Però, dieci anni dopo, ancora dopo dieci anni e più, vedendo la foto di Pacciani sul giornale e in quel caso l'avrebbe riconosciuto, per cui dopo dieci anni la sua memoria invece di diminuire era aumentata. E poi non l'aveva avuto davanti, non, cioè non ci aveva parlato, l'aveva visto su una foto, per cui insomma... E i giudici danno come motivazione il fatto che questa visiera avesse potuto contribuire in un primo momento a ehm, escludere le, le, la, la somiglianza, a diminuire la somiglianza, cioè il guardone ce l'aveva, Pacciani in, in casa sua non ce l'aveva, quando poi invece questa, questo berretto con visiera ce l'aveva in foto e eh, Acomanni tramite questo berretto riconobbe Pacciani, eh, ma io non so cosa si deve dire in questo caso, è veramente un ragionamento perverso, forse Acomanni aveva riconosciuto il berretto, non aveva riconosciuto Pacciani, è assurdo no? Questo è un primo tipo di testimone, che era un testimone a favore de, 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 dell'accusa, che i giudici eh, cercarono così di giustificare nelle sue diciamo, incertezze, chiamiamole incertezze. Vediamo il secondo tipo di testimone, quello che invece non si ricordava, che viene considerato reticente. E prendiamo il caso di Bruni, il guardacaccia, abbiamo visto no? il guardacaccia che era stato picchiato da Pacciani duramente, diciamo quasi certamente perché gli insidiava la moglie e che poi un testimone, Cairoli, lo aveva sentito dire che Pacciano aveva una pistola però poi Bruni eh, in dibattimento era stato portato lì suo malgrado e eh, non aveva voluto confermare questo, questo fatto che aveva detto di sapere che Pacciani aveva una pistola una pistola, una, una pistola semiautomatica di quella simile a quella del mostro una beretta anche lui Vediamo cosa dice la sentenza. Ma è poi sintomatico oggi anche il singolare e incredibile comportamento totalmente reticente e mendace del Bruni, comportamento che tuttavia trova un preciso riscontro nel tempo, all'epoca in cui egli ebbe a subire il violento pestaggio e le gravi lesioni ad opera del Pacciani. Anche allora egli mentì a tutti, 
familiari compresi, mistificando la realtà dei fatti per la paura che il Pacciani gli incuteva. Oggi, con tutta probabilità, non è stata solo l'antica paura a condizionare il vecchio guardiacaccia, ma forse pesava su di lui anche un interno rimorso per non aver detto a tempo quello che sapeva sull'imputato, o forse più semplicemente la preoccupazione, anche solo sotto il profilo morale, di poter essere chiamato a rispondere lui, che aveva rivestito onorevolmente per tanti anni la divisa di guardia venatoria, di un comportamento omissivo in relazione a quella pistola illegalmente detenuta, di cui egli non aveva segnalato, come avrebbe dovuto, la presenza e il nome del possessore, con tutte le tragiche vicende che ne erano poi seguite. E allora, insomma, dicono i giudici no, che Bruni era stato reticente per due motivi, perché aveva paura di Pacciani e perché poteva avere un rimorso sul fatto di non aver detto al momento in cui aveva, aveva, aveva visto la pistola di Pacciani, che Pacciani aveva una pistola, perché, avendolo detto, poteva evitare gli omicidi successivi. E eh, allora, però, entrambe le mh, giustificazioni fanno, fanno, mh, fanno ridere. Cominciamo dalla prima, la paura, ma Bruni aveva un, un tumore in fase terminale, cioè stava per morire praticamente, no? Pacciani era in carcere e aveva, non so, nel 1994 aveva 70 anni. Eh, mi sembra che motivi di aver paura e Bruni non ne aveva, non ne aveva nessuno. L'altro motivo, il rimorso. Eh sì, qui magari può anche essere vero, ma però un rimorso quale? Un rimorso che mh, Bruni poteva aver avuto per un personaggio che soltanto dieci anni dopo sarebbe stato sospettato di essere il mostro. Cioè, diciamo, come faceva Bruni a immaginarsi che Pacciani potesse essere il mostro di Firenze quando aveva saputo di questa pistola, se mai l'aveva saputo. Ma è chiaro no, che la spiegazione più semplice di questa vicenda era che Bruni avesse raccontato un po' una valla, no? per, nel momento in cui Pacciani era un personaggio chiacchierato come tanti, eh, io lo conosco, io lo so che è lui qui e lui là. Però i giudici di primo grado vollero vedere in Bruni un personaggio reticente per questi altri motivi. Un altro motivo per il quale Bruni, abbiamo visto, aveva detto il, il falso anche ai familiari, era che eh, probabilmente sotto c'era la tresca con l'angiolina, per cui non voleva dire di aver tradito la moglie in, in famiglia. Vediamo le prove materiali. Anche sulla valutazione degli oggetti che avrebbero collegato Pacciani con gli omicidi, i giudici furono particolarmente disponibili verso l'accusa, sia nell'escludere possibilità di dolo da parte della polizia, sia nel valutare come certezze quelle che certezze non parevano affatto. Anche in questo caso qualche esempio può darne un'idea. Della cartuccia furono superate le insidiose perplessità sul tempo di interramento. Come abbiamo visto, in grado di rendere molto improbabile lo smarrimento della stessa da parte dell'imputato ipotizzando l'intervento di altre persone. Ecco, sentiamo, questo tempo di interramento era un elemento molto molto delicato per l'accusa questo, perché il consulente, per non scontentarla troppo, aveva detto che poteva essere stata lì anche da cinque anni, ma era molto molto improbabile, perché l'ossidazione del, del bossolo era così tenue che faceva pensare che questa cartuccia fosse stata interrata nei giorni precedenti, insomma, no? però eh, sulla base di, di incertezze nella letteratura il consulente riuscì a dare questo limite di 5 anni. Comunque sentiamo la sentenza. Sembra da escludere che la cartuccia possa essere caduta per terra durante la manovra di scarrellamento manuale e conseguente inceppamento dell'arma. Difficile pensare che il Pacciani abbia intrapreso una manovra simile all'aperto, col rischio di essere visto da qualcuno, rischio sempre presente pur trovandosi egli in una corte interna, sulla quale si affacciavano però abitazioni di terzi. Eh, insomma, I giudici ammettono che vedere Pacciani con questa pistola in, nel suo orto, che la scarrellava, schizza fuori una pallottola, la pallottola cade, la cartuccia cade lì, è un po', diciamo, un po difficile, no? Eh, che le cose fossero andate così. Allora cosa, cosa architettarono i giudici per giustificare questo, la perdita di questa cartuccia? È possibile, anzi, possibilissimo, che invece la cartuccia sia caduta dalla tasca di un qualche indumento dove il prevenuto poteva averla riposta 
dopo che l'arma destinata ad accoglierla in canna si era inceppata. Come pure è possibile che essa sia caduta da un, da un indumento del pacciami che la magna Angiolina poteva avere scosso o spazzolato fuori di casa durante l'ultima detenzione del marito, ovvero anche, ipotesi non del tutto remota, la cartuccia poteva essere stata perduta da un complice dell'imputato che faceva capo alla casa di Via Sonnino. E eh, allora, eh, lasciamo perdere il discorso del complice, no? perché ancora qui di questi complici siamo a, a una in una fase in cui la sentenza dice che si potrebbe pensare che ci fossero stati, ma non c'era nessuna prova che ci fossero stati. L'altra motivazione, l'altra spiegazione è che Angiolina va lì con dei pantaloni, li scuote e cade la, la cartuccia. Io penso che sia una cosa che si, si squalifica da sola, insomma, non è che io devo dire tante cose. Ma andiamo a questo punto al, alle, alle impronte sulla pistola, o sulla, sulla cartuccia. Riguardo la questione dell'incameramento nella pistola del mostro, i giudici addirittura scavalcarono i periti balistici, peraltro già apertamente schierati con l'accusa, nell'assegnare valore probatorio a tracce ritenute poco significative dagli esperti di tutto il mondo e comunque non coincidenti con quelle riscontrate su posto di raccolti dalle scene dei crimini. Eh, ricordo di questa cartuccia che essendo una cartuccia non esplosa non aveva le impronte primarie che erano l'impronta del percussore sul bossolo, l'impronta fondamentale che permette delle comparazioni, ma anche l'impronta dell'estrattore e dell'espulsore non, non c'erano. insomma. Tutte le, le altre impronte che erano dovute a strisciamenti della cartuccia all'interno della pistola erano impronte non affidabili e i, i consulenti fecero di tutto per renderle un minimo, un minimo indizianti, ma i giudici fecero ancora di più. Leggiamo la sentenza. Ritiene allora conclusivamente la Corte che la situazione probatoria sia tale, al di là delle apparenti incertezze dei periti, le cui conclusioni appaiono poi del tutto riduttive, cioè qui addirittura si dice che i periti che avevano incertezze eh, sono stati troppo poco, <ride> troppo poco ehm, così, diciamo, sicuri, eh, dovevano essere più sicuri di queste impronte e non logicamente allineate con i dati obiettivi rilevati e con le valutazioni riportate nella motivazione della relazione e nel commento alle singole foto, da far apparire veramente al di là di ogni logica, ipotizzare che il proiettile in questione sia stato incamerato da una pistola diversa da quella usata per commettere la serie di duplici omicidi. Cioè addirittura i giudici giunsero a, a scrivere che... Eh, Appare veramente al di là di ogni logica ipotizzare che quella cartuccia non fosse entrata nella pistola di Pacciani, cioè dettero per certo l'incameramento di quella cartuccia nella pistola di Pacciani. E questo la dice tutta sulla vena ipercolpevolista dei giudici. Quella cartuccia, continua il mio saggio, dava dunque a giudici la certezza che il contadino avesse maneggiato la pistola usata dal mostro. Andiamo poi a un'altra prova materiale. Incredibilmente anche l'asta guida molla, l'elemento che più di tutti appariva costruito a tavolino dagli inquirenti o se si vuole dai veri colpevoli come riteneva Santoni Franchetti, fu considerata di indubbia portata indiziante per gli stracci che la avvolgevano, provenienti da un lenzuolo appartenuto alle figlie dell'imputato. Questo l'abbiamo visto. Per giungere a questa conclusione i giudici si lanciarono in complesse e opinabili lucubrazioni tese a dimostrare come sarebbe stato preferibile per l'eventuale personaggio che avesse voluto incastrare Pacciani avvalersi di altri e più semplici metodi, collocando ad esempio l'oggetto direttamente tra le cianfrusaglie di casa. Dimenticarono però che l'asta era pervenuta agli inquirenti dopo la maxi perquisizione, quando farla ritrovare in una casa già frugata da cima a fondo avrebbe comunque destato sospetto. Numerosi esempi dell'irriducibile vena colpevolista dei giudici di primo grado possono essere rintracciati anche nel valore probatorio dato agli oggetti ritenuti di provenienza dal furgone dei ragazzi tedeschi. Ne possiamo riportare uno molto indicativo su un particolare secondario, l'impronta lasciata dal portasapone Deis su uno dei fogli dello Schizzenbrunnen. E allora, su questo, su, sui fogli di questo blocco, 
mh, venne trovata un'impronta che poteva essere stata lasciata dal portasapone che era stato sequestrato in casa dei Pacciani, umido, che era stato appoggiato lì sopra. E eh, eh, allora, sentiamo un po' come i giudici giudicarono questa prova. Ammesso e non concesso che davvero quel portasapone fosse stato appoggiato sul blocco, come si poteva ipotizzare che a farlo fossero stati i ragazzi tedeschi? Cioè, i giudici dissero, quell'impronta è perché i ragazzi tedeschi avevano appoggiato quel portasapone che era loro nel campo sul blocco che anche lui era nel campo. Eh, ma come si faceva a ipotizzare che fossero stati loro ad appoggiare quel portasapone quando entrambi erano, erano stati in casa di Pacciani per tanti anni? Eh, infatti il mio saggio dice... In fin dei conti i due oggetti erano rimasti per anni in casa Pacciani e quindi il fatto ben poteva essere avvenuto tra quelle mura. Cioè, insomma, poteva essere stato Pacciani che aveva appoggiato il portasapone sul blocco. Eppure, nonostante la presa d'atto che l'impronta non poteva avere valenza probatoria né in un senso né nell'altro, cioè i giudici ammisero questo fatto che non poteva questa impronta avere valenza probatoria, il primo giudice non poté fare a meno di concludere Semmai si può osservare che il dato stesso, pur con tutte le riserve avanzate, non è affatto incompatibile con gli elementi di accusa a carico dei prevenuti, del prevenuto, anzi si pone, almeno in astratto, in perfetta sintonia logica con gli stessi. E qui c'è questo, questo trucco, diciamo, trucco così, di, di, di parole, no? si riconosce che questa impronta non poteva avere nessuna valenza provatoria, però non era incompatibile con un quadro di colpevolezza dell'imputato. Eh... L'incredibile ragionamento, insomma, fu che l'impronta, pur non costituendo una prova a carico, non ne costituiva neppure una a discarico, quindi era comunque compatibile con un quadro di colpevolezza. Non può sfuggire come in questo modo si confermasse la sensazione di ribaltamento dei normali presupposti di un procedimento giudiziario. Alle prove veniva richiesto di dimostrare l'innocenza dell'imputato, non la sua colpevolezza, la quale evidentemente costituiva la base di partenza per qualsiasi ragionamento. Cioè, insomma, quello che si percepisce leggendo la sentenza è che Pacciani era il mostro, si presupponeva che lo fosse, Esistono prove che dimostrano che non lo era, che è un ribaltamento completo del principio giuridico per il quale la persona è innocente fino a prova contraria. Pacciani era colpevole fino a prova contraria. Ma andiamo a dare un'occhiata ai ragionamenti sul delitto del 68. Eh, il delitto del 68 era, era un, un, un grosso punto debole del verdetto, perché la pistola si sapeva che era la stessa dei delitti successivi, però Pacciani non fu condannato per quel delitto, che aveva già un colpevole, eh, il colpevole era Stefano Mele, lo sappiamo. Eh, I giudici, di fronte a questo fatto, come, come si comportarono? Vediamo. L'uscita della sentenza chiarì la posizione dei giudici nei confronti del delitto del 68, per il quale avevano assolto Pacciani. Attraverso un esame degli elementi raccolti all'epoca, soprattutto in sede autoptica, fu escluso che i fatti fossero andati come li aveva confessati Stefano Mele. Quindi, secondo i giudici, non aveva sparato lui, però sul luogo del duplice omicidio doveva esserci stato, poiché era a conoscenza di alcuni particolari della scena del crimine. E eh, allora, primo punto di partenza dei giudici. Secondo loro Stefano Mele, per gli elementi che emergevano dalle indagini di allora, era comunque stato presente sulla scena del crimine, però non era stato lui a sparare. E eh, chi era stato a sparare? Secondo i giudici a sparare era stato Pacciani. Ma vediamo che mh, Arzigogolo riuscirono ad architettare per giustificare questo scenario. Le spiegazioni alla presunta falsa confessione di Mele avrebbero potuto essere molte, lo stesso Rotella aveva trascorso anni a riflettervi sopra, ipotizzandone alcune, ma ai giudici ne interessava una in grado di coinvolgere Pacciani. Pertanto immaginarono Mele che a un certo punto della serata sarebbe uscito in bicicletta per andare a cercare la moglie, interessato non tanto a coglierla sul fatto in un rapporto clandestino, quanto a recuperare le 25.000 lire che la donna si era portata dietro. 
all'uscita dal cinema l'uomo avrebbe seguito l'auto a piedi o in bicicletta sapendo già dove si sarebbe fermata ma giunto sul posto avrebbe trovato i due già morti e il figlio piangente avrebbe quindi ricomposto il cadavere della moglie e accompagnato Natalino eh, li avrebbe trovati già morti ma da, uccisi da chi? sappiamo bene da chi? no secondo i giudici l'assurdità della ricostruzione è evidente a parte la inverosimiglianza di un delitto avvenuto nello stretto lasso di tempo nel quale Mele avrebbe raggiunto l'auto di Lobianco. Pacciani era già sul posto? A far che? Non si comprende il perché l'uomo non avrebbe preso con sé il figlio, andando direttamente da Carabinieri a denunciare il fatto. Insomma, Stefano Mele arriva sul luogo del delitto, dove c'è il figlio piangente e i, i, i due morti, eh, scusate, avrebbe preso il ragazzo e il figlio e lo avrebbe portato da Carabinieri a denunciare il fatto. Eh, questo sarebbe stato il comportamento più logico, no? Secondo i giudici avrebbe invece preferito imbastire la complessa messa in scena del viaggio solitario di Natalino istruendolo per farsi fornire un alibi del quale neppure avrebbe avuto bisogno, non essendo stato lui a uccidere, però la mattina quell'alibi se lo era preparato lui stesso. Come al solito, il percorso metodologico dei giudici era stato quello di partire con l'addebito del delitto a Pacciani, cercando poi di leggere in chiave conseguente gli elementi a loro disposizione, tutti di pressoché nulla rilevanza. E infatti questa era stata la loro premessa. La Corte non può che richiamare integralmente in questa sede i molti e gravi elementi che legano il Pacciani a quel delitto e al territorio in cui esso era stato commesso, per il tramite di colei che aveva rappresentato per l'imputato il sogno e insieme l'ossessione di tutta una vita, la Bugli Miranda, che proprio in lastra signa aveva risieduto dal 62 al 69 e della quale l'imputato da sempre era alla perenne ricerca. In ogni modo, partendo dalle prove su gioco le scopeti e contando sull'unicità dell'arma in coerenza con la loro fantasiosa ricostruzione, i giudici avrebbero ben potuto addebitare a Pacciani anche il diritto di signa, come avevano fatto per tutti gli altri, ma non se la sentirono, probabilmente per evitare conseguenze a catena su processi già svolti e sentenze già emesse. Questa dunque fu la loro conclusione. All'affermazione di colpevolezza del Pacciani, anche per il delitto in esame, osta il muro di impenetrabile silenzio che sul punto hanno conservato tutti i principali personaggi della vicenda, gli unici che avrebbero potuto fornire i decisivi riscontri probatori dall'odierno imputato al Mele Stefano, allo stesso Natalino Mele, la cui condotta nel presente dibattimento, comunque la si voglia interpretare, non può non apparire estremamente dimostrativa di un dato di cui la Corte non può che prendere oggettivamente atto, e cioè che la verità di quella tragica notte è tuttora chiusa nelle bocche silenti dei suoi protagonisti, e la ragionevole convinzione che è possibile raggiungere sulla colpovolezza del Pacciani anche in ordine al duplice omicidio in questione non è evidentemente sufficiente per consentire di addivenire alla condanna di costui. Tale insufficienza probatoria, ancorché ben delimitata, impone pertanto l'assoluzione dell'imputato da tutti i reati relativi all'episodio in oggetto, con la formula che, per espressa disposizione di legge, deve in ogni caso essere per non aver commesso il fatto. Allora, e qui continua il mio saggio. Il ragionamento effettuato dai giudici nell'attribuire la necessità della, di una soluzione al muro di impenetrabile silenzio eretto da Stefano e Natalino Mele è privo di logica. Infatti, se quella notte i due non avessero visto Pacciani, non avrebbero potuto fornire alcun aiuto nell'individuarlo come autore del delitto. Mentre se lo avessero visto, non si comprende il perché non lo avrebbero denunciato. Insomma, cioè... I giudici attribuirono questa impossibilità di condannare Pacciani anche per quel delitto al muro di silenzio che si, trovarono, si, si erano trovati di fronte in Natalino, che aveva, aveva testimoniato, aveva deposto, e in Mele ai tempi. Eh, però, cioè, se loro l'avevano visto Pacciani, perché non denunciarlo? Cioè, non c'era motivo che non l'avessero denunciato. Se non ne parlarono è perché non l'avevano visto. E se non l'avevano visto, probabilmente era perché sulla scena del crimine Pacciani non era mai andato. Naturalmente la difesa ricorse in appello, ma e insieme alla difesa ricorse in appello anche l'accusa. Io non so se l'accusa, ehm, io penso che l'accusa avrebbe diciamo, preferito una condanna per i, per i soli sette duplici omicidi escluso signa, 
piuttosto che eh, tornare in appello con il rischio che eh, le cose potessero andare molto peggio. L'accusa la, avrebbe fatto volentieri a meno, però lo sapeva benissimo che la difesa avrebbe fatto l'appello, per cui lo fece anche l'accusa chiedendo la eh, condanna anche per il delitto di signa. Innanzitutto, per la difesa, si contestava l'eccessivo peso dato dai giudici alle caratteristiche dell'imputato, anteposte alla disamina di testimonianze e prove materiali, con l'applicazione, nei fatti, della teoria del tipo d'autore. E in effetti è proprio così. Cioè la sentenza che a parole rifugge da, da, dal tipo d'autore, sul tipo d'autore viene costruita. Fattura alla mano veniva poi dimostrata, dimostrato che la vendita del blocco Schizzenbrunner risaliva molti anni prima dell'omicidio dei tedeschi. E qui Bevacqua era andato a recuperare le fatture, questo l'abbiamo visto, delle fatture con le quali eh, il, il negozio di Osnabrück aveva acquistato questi, questi blocchi dal fornitore e da queste fatture risultava, dai prezzi su queste fatture risultava che eh, il prezzo scritto sul blocco Pacciani risaliva a molti anni prima e quella dell'altro blocco presentato da Aide Marie Meyer era successiva anche quella il che squalificava l'intera testimonianza della donna insomma gli avvocati di Pacciani che non avevano inferito su, sulla sorella di Host in dibattimento però nei motivi d'appello scrissero che aveva detto il falso sul, sul blocco che aveva portato che secondo lei era stato acquistato dal fratello e lei l'aveva tenuto per ricordo, ma quel blocco aveva un prezzo e l'acquisto era successivo alla morte del fratello. Riguardo la cartuccia venivano manifestati duri sospetti sulla genuinità della prova e in ogni caso si evidenziavano le inconsistenti risultanze della perizia sulle microstrie. Qui ricordo che gli avvocati di Pacciani avevano potuto contare su un perito di grande valore, Morin mi sembra, che si chiamasse, che aveva, fatto, aveva rilevato mh, diciamo così, la, 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 la pochezza dei ragionamenti dei periti eh, che avevano così da, dato un, un minimo di possibilità all'incameramento di quella cartuccia nella pistola eh, del mostro. Si elencavano poi illogicità e contraddizioni delle testimonianze più pesanti, come quella di Lorenzo Nesi, Volongo, Giuseppe Bevilacqua, relativa al duplice omicidio di Scopeti, del quale si mettevano anche in dubbio le certezze sulla data e comunque si richiamava l'alibi assicurato a Pacciani dalla testimonianza della figlia Rosanna. Qui su questo alibi che avrebbe dato Rosanna a Pacciani per la domenica non era un alibi proprio alibi, insomma la ragazza aveva detto che erano stati alla festa di Cerbaia ma gli orari non erano così precisi. Comunque c'era questa testimonianza che lasciava molti dubbi sul fatto che Pacciani potesse essere stato veramente a uccidere questi, questi eh, francesi. Ma andiamo a quello che poi sarà l'appello, relativamente alla questione di chi avrebbe dovuto sostenere l'accusa. Il 15 giugno 1995 il procuratore generale, capo presso la Corte d'Appello, Luciano Tonni, designò il magistrato che avrebbe dovuto sostenere l'accusa nel processo di secondo grado, programmato per il successivo 29 gennaio, 29 gennaio 96. Con il malcelato disappunto di Vigna, un paio di settimane prima, Tonni aveva annunciato l'impossibilità di assegnare l'incarico a Paolo Canessa. E certo, Vigna avrebbe voluto che a rappresentare l'accusa anche nel processo d'appello fosse Canessa. Però sarebbe stata un'eccezione, era, era un po' il rituale. In ogni caso non fu possibile, poiché lo stesso, lo stesso Canessa avrebbe dovuto chiederlo nel ricorso e non lo aveva fatto. In ogni caso si sarebbe trattato di un'eccezione, non della regola. La scelta pertanto cadde su uno dei suoi uomini, uno di, de, degli uomini di Luciano Tonni, che era il procuratore generale capo presso la Corte d'Appello. Piero Toni quasi sconosciuto alle cronache, ma presente in inchieste importanti, del quale il Corriere della Sera del 6 febbraio 1996 avrebbe disegnato questo ritratto. Leggiamo il ritratto che qualche mese dopo avrebbe fatto il Corriere della Sera di Piero Toni. Gentile, riservato, soprattutto indipendente. Per chi lo conosce, questo è il ritratto più appropriato di Piero Toni. Nato a Zara il 3 giugno 1941, una moglie casalinga e due figlie studentesse universitarie. La toga di magistrato la indossa dal 1969, 
prima assegnazione ufficio istruzione del Tribunale di Milano. Nel corso della sua carriera, che da Milano lo porta prima a Venezia, 73, e poi a Firenze, 84, predilige più incarichi di giudice che di pubblica accusa e soprattutto matura una grande esperienza nel settore della giustizia minorile, prima 82-84 al Tribunale dei Minori di Venezia, poi a Firenze, dove approda come presidente della sezione penale del Tribunale dei Minori, un incarico ricoperto per sette anni che lo porta a occuparsi di processi delicati, tra questi quello per il lancio della bottiglia Molotov contro il treno dei tifosi bolognesi, 18 giugno 89, vittima il sedicenne Ivan Dall'Olio, rimasto sfigurato per il gesto folle di un gruppo di ultras viola. Ancora il caso del piccolo Dario Luman, il bambino al centro di una lunga battaglia giudiziaria per l'affidamento tra genitori adottivi e naturali. Nel 1991 il passaggio alla Procura Generale della Repubblica di Firenze. Continua il mio saggio. L'articolo proseguiva fornendo qualche altra notizia interessante sul magistrato, come la sua passione per le passeggiate in mezzo alla natura, ma senza mazze da golf o fucili in mano. Non, si può, non può sfuggire l'uso dell'aggettivo indipendente che nel contesto dell'articolo nient'altro poteva significare se non l'assenza di legami con la procura, in particolare con il carismatico procuratore capo Pierluigi Vigna il quale dovette presto iniziare a sudar freddo, quando Canessa, chiamato da Toni nei primi tempi, ma soltanto in quelli, a illustrargli le carte, gli riportò l'aria che tirava. E eh, cioè all'inizio Toni ebbe un contatto con Canessa per prendere così in mano tutti gli incartamenti, però un contatto che durò poco e mh, Piero Toni dimostrò che voleva andare avanti da solo e in procura penso che questo, questo fatto fece già immaginare um, che tirava riaccia. Le preoccupazioni della procura riguardavano anche il presidente del tribunale. La scelta era caduta su Francesco Ferri, un anziano ma energico magistrato che presiedeva la seconda sezione civile della corte d'appello, appassionato di tennis e pittore dilettante. In verità l'incarico sarebbe spettato a Elio Pasquariello, presidente della seconda sezione penale, il quale però, pur marginalmente, era stato coinvolto nell'inchiesta Pacciani, nel cui ambito aveva firmato alcuni atti. Alla fine pare che l'unico magistrato della Corte d'Appello Fiorentina a non essersi occupato del mostro fosse proprio Francesco Ferri, peraltro destinato ad andare in pensione, proprio nei giorni del processo, per i suoi imminenti 70 anni che avrebbe compiuto il successivo 14 febbraio, ma Ferri chiese una dilazione e accettò l'incarico. Ma un altro elemento che eh, fece pensare a, 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 alla Procura che le cose si stessero mettendo male fu il, quello che successe nel pool eh, di difesa di Pacciani. Allora Pacciani eh, sappiamo che era stato difeso da eh, Bevacqua e Fioravanti, ma ad avvicinarsi del processo di eh, appello le cose cominciarono a cambiare. Allora, nel suo pool difensivo c'era stato come consulente Francesco Bruno e Francesco Bruno cominciò a mettere una pulce nell'orecchio a Pacciani sul fatto che i suoi difensori potessero non essere stati all'altezza e cominciò a proporgli un difensore di, così, apparentemente eh, di ben altra caratura, Nino Marazzita del Foro di Roma. La stessa cosa, diciamo, dar manforte a Bruno... Entrò anche Carmelo Lavorino. Carmelo Lavorino, eh, sappiamo l'investigatore privato, criminologo, maestro di karate, insomma tante cose, che eh, aveva cercato di eh, entrare in questa vicenda del mostro di Firenze, già da tempo scrivendo dei libri, aveva scritto un libro sul fatto che addirittura potesse essere Natalino il mostro di Firenze, poi ne aveva scritti altri due sull'innocenza di Pacciani, aveva avuto un, un lungo rapporto epistolare con Pacciani, alla fine insomma era entrato anche lui come consulente della difesa e anche lui aveva sponsorizzato l'ingresso di Marazzita. I due difensori di Pacciani ci rimasero male, soprattutto Fioravanti che venne, eh, venne licenziato per far posto a Marazzita, mentre Bevacqua rimase. Bevacqua però anche lui non era contento di questo fatto e cercò di andare in aiuto a Fioravanti convincendo Marazzita a prenderlo perlomeno come suo sostituto. 
Ma vediamo le reazioni di Vigna. Dal canto suo Vigna si mostrava sempre più preoccupato per la piega che stavano prendendo gli eventi. Nell'ultimo anno aveva dovuto incassare la bruciante e clamorosa sconfitta nel braccio di ferro con i colleghi milanesi sulla questione del cosiddetto autoparco della mafia, mentre al momento si trovava impegnato in un'altra vicenda molto delicata, dove i suoi nemici cercavano di mettere in dubbio i buoni successi da lui ottenuti. Eh, allora, vediamo un po' la situazione in cui si trovava Pier Luigi Vigna. Eh, Pier Luigi Vigna, che aveva ambizioni eh, ben, più, ben più importanti di quella di, di procuratore capo della, della Procura di Firenze, poi adesso lo vedremo, eh, aveva avuto due situazioni un po' difficili da gestire. La prima era stata uno scontro con la Procura di Milano. C'era stata un, un, una storia che poi magari in, in un video futuro potremo anche rivedere, approfondire. C'è un, un articolo sul mio blog eh, su questo argomento. C'era stato questo scontro, insomma la, la procura di Firenze si era mossa in modo molto maldestro, dando credito a un pentito che eh, aveva accusato le forze dell'ordine, eh, delle persone diciamo, de, de, dell'ambiente di, investigativo di Milano, in una questione di droga un'indagine su una grossa partita di droga la procura di Milano aveva reagito aveva reagito difendendo i suoi uomini c'era stato uno scontro tra le due procure alla fine poi si era scoperto che questo pentito non era affidabile per cui la procura di Firenze aveva fatto una figura barbina il secondo elemento era quello delle, delle stragi delle stragi mafiose c'era stata l'esplosione lì al, agli uffizi nella quale aveva indagato tra l'altro anche Giuttari e come mandante eh, era stata individuata la mafia ecco si, si disse che queste indagini della procura di Firenze erano state un po' troppo frettolose perché eh, poteva esserci qualcos'altro al di là della mafia cioè qualcuno pensava che ci potesse essere il terrorismo e cose del genere cioè sono questioni nelle quali alla fine la giustizia c'entrava forse meno di tutti e era entrata un po' la politica di mezzo, no? perché c'era Vigna che era sponsorizzato dalla sinistra, la destra lo vedeva di, 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 non lo vedeva di buon occhio e per cui c'erano queste questioni. Peraltro, contando sui successi nelle indagini sulle bombe, Vigna si era candidato a dirigere l'antimafia, un incarico molto ambito per il forte potere che era in grado di assicurare. Soprattutto in certi ambienti politici, le resistenze quindi erano molto forti ed è comprensibile il nervosismo del magistrato percepibile nelle dichiarazioni riguardo l'inchiesta Pacciani, dal cui fallimento sarebbe probabilmente conseguita la forzosa rinuncia alle proprie ambizioni. In un articolo uscito sul Corriere della Sera del 19 gennaio 1996 intitolato Vigna, usano Pacciani per colpire la procura, si poteva leggere. E qui Vigna fa proprio un'accusa un a certi ambienti che volevano colpire l'inchiesta sul mostro per colpire lui. Le pressioni cui è sottoposto in questi giorni Pietro Pacciani, questo, ripeto, è un articolo del Corriere della Sera del 19 gennaio 1996, le pressioni cui è sottoposto in questi giorni Pietro Pacciani per decidere se confermare i suoi avvocati o sostituirli con un pool difensivo romano, hanno caratteristiche che possono far pensare a tentativi di delegittimazione della Procura di Firenze. Lo ha detto ieri il procuratore Pierluigi Vigna, intervenendo nella polemica in corso tra gli avvocati Pietro Fioravanti e Rosario Bevacqua da una parte e il penalista romano Nino Marazzita, il criminologo Francesco Bruno e il direttore della rivista Detective e Crimine Carmelo Lavorino dall'altra. In attesa che Pacciani decida definitivamente chi dovrà assisterlo al processo d'appello, la procura, ha detto Vigna, segue con attenzione le notizie di stampa e le dichiarazioni che sono state fatte circa una finalizzazione di certe iniziative connesse al processo Pacciani in vista di una delegittimazione della procura della Repubblica di Firenze. A mettere in relazione i tentativi di convincere Pacciani a cambiare avvocati con manovre delegittimanti nei confronti della procura era stato nei giorni scorsi l'avvocato Fioravanti. Le ipotesi del legale trovano ora sostanziale conferma nelle parole di Vigna. In effetti, ha rivelato il procuratore, abbiamo notato che certi esposti o denunce pervenuti a questo ufficio contro varie persone nell'approssimarsi del giudizio d'appello su Pacciani si sono poi manifestati infondati. Si è quindi avuta l'impressione 
al di là di quello che sarà il giudizio della Corte d'Assise d'Appello, di manovre dirette a prospettare infondatamente la responsabilità di persone diverse dal Pacciani. E insomma, cioè Vigna si sentiva un po' accerchiato, no? cioè tutta questa, questa critica dell'inchiesta dell sul mostro di Firenze minacciava di ostacolare eh, la sua ascesa a procuratore capo antimafia. Naturalmente Bruno, Lavorino e Marazzita si affrettarono a smentire ogni loro interesse in questioni estranee alla difesa di Pacciani, in un tentativo di calmierare le acque per un'impresa che già di per sé non si preannunciava affatto semplice. Pur confermato, dal canto suo bevacqua c'era rimasto ugualmente male per l'entrata a gamba tesa del pur romano, con appresso un agguerrito e famoso legale, ma aveva fatto buon viso a cattivo gioco cercando di ricucire anche con Fioravanti per il quale aveva ottenuto che Malazita lo nominasse suo sostituto. In ogni caso, ai più, la clamorosa decisione di Pacciani parve la sua ennesima pessima iniziativa, se non altro considerando il pochissimo tempo, appena due settimane, che mancava all'apertura del processo. Ma questa volta la sorte era stata assai benevola con il maldestro contadino, avendo scelto già da mesi, lei per lui, i migliori avvocati che mai avesse potuto desiderare. Allora qui c'è anche da dire che mh, sotto sotto c'erano le nuove indagini, lo sappiamo, sulla ricerca di questi, così, di questi presunti fiancheggiatori o, o complici che filtravano nei giornali. Qui facciamo, vediamo una carrellata di alcuni, alcuni giornali. Ecco, vediamo la Nazione. Mostro, ora spunta una super testimone, la nazione del 7 dicembre, è una super testimone che altri non era se non Sabrina Carmignani, però non, 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 non venne fuori il suo nome, non si sapeva bene nemmeno quello che aveva detto, infatti mostro una donna accusa, eh, ho visto Pietro Pacciani sul luogo dell'ultimo omicidio insieme a un altro uomo, cosa che non era assolutamente vera. Andiamo avanti, ho visto Pacciani non era solo, vediamo ancora la nazione, mostro un suicidio impossibile. Qui si andò a riesumare la morte di, eh, di Malatesta, del marito della Sperduto. Eh, qui la super testimone avrebbe detto di aver visto la moto di Pacciani sul luogo del delitto, cosa non assolutamente vera. Mostro alla ricerca dei complici perduti, ecco che filtrano no, queste notizie sui complici a avvelenare, cioè si capisce che nell'approssimarsi dell'appello eh, Pacciani il clima era veramente invelenito, a mh, aumentare la, 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 così, la, la, la tensione eh, ci fu la storia della donna bionda che eh, mi sembra il 22 di gennaio, era il 22 di gennaio, sì il 22 di gennaio del 96 Andò a casa di, di Pacciani, con, um, narcotizzò l'Angiolina, stette lì tutta la notte. Abbiamo visto questa storia in un video sulla pista esoterica. Mm, di questo fatto fu poi incolpata, adesso non mi ricordo il nome, comunque la moglie di, dello Zucconi. E questo ser servì anche a invelenire il clima, perché eh, si, si disse che dietro c'erano servizi segreti, siccome Bruno aveva fatto parte dei servizi segreti, eh, cioè, uscirono tutte queste storie. Insomma, il clima la, all'approssimarsi del processo d'appello di Pacciani era veramente invelenito. Poi, dopo tante polemiche, finalmente arrivò il 29 gennaio, data di inizio del processo d'appello. Purtroppo non sono ancora state pubblicate le trascrizioni delle udienze e chissà se mai lo saranno. Purtroppo su Radio Radicale non ci sono, io non, non le ho trovate. Le, le registrazioni. Dovremmo quindi accontentarci dei purampi resoconti giornalistici. La prima notizia importante fu quella dell'assenza dell'imputato. Considerando quanto male aveva fatto a se stesso in primo grado, la sua fu una giusta decisione, presa di comune accordo con tutti e tre i suoi avvocati, tra i quali comunque non regnava grande armonia. I primi quattro giorni passarono senza altre particolari sorprese, con il Presidente che si riservò di rispondere più avanti alle richieste di riapertura del dibattimento, poi respinte, e rifiutò quella di scarcerazione per motivi di salute, peraltro già sotto esame al Tribunale della Libertà. Ma allora, mh, che c'era qualcosa di, diciamo, di diverso 
fu subito chiaro ai più attenti dal riassunto della sentenza precedente, del processo precedente, da parte del relatore Car Carvisiglia, che in questa relazione mise più l'accento sulle incertezze degli indizi che sulle, che sulle certezze. E I più attenti se ne accorsero fin da allora. Ma eh, il, vero, il vero colpo di scena fu con la requisitoria di, di Tony. Il 5 febbraio, ecco ora per trasmettere il, lo stupore che questa requisitoria provocò in tutti, eh, leggiamo un resoconto, il resoconto che ne fece Franca Selvatici su Repubblica del giorno dopo, con il titolo Pacciani, indagini tutte da rifare. Pacciani a un passo dalla libertà, l'inchiesta sui delitti del mostro è sul punto di ripiombare nel nulla. Il sostituto procuratore generale Perotoni ha demolito in blocco le indagini che hanno portato in carcere l'anziano contadino, ha smontato pezzo per pezzo la sentenza di primo grado, ha evocato lo spettro di un possibile colossale errore giudiziario. Aveva già detto, il PM si deve interessare più alla giustizia che all'accusa a tutti i costi. Seguendo la sua coscienza, le sue convinzioni, la sua filosofia processuale, si è trasformato nel più efficace dei difensori di Pacciani. La requisitoria si concluderà questa mattina, cioè la requisitoria di Tony era durata quattro ore e poi la, doveva continuare la mattina dopo, il giornale è quello che uscì quella mattina. Tony ha già annunciato che chiederà fino alle lacrime una nuova perizia balistica sulla cartuccia, nella speranza che si possa stabilire con certezza se si è entrata o no nella pistola del mostro ma non ha fatto capire se si rimetterà alla Corte per il giudizio su Pacciani, oppure se, come il taglio della sua requisitoria ha lasciato ipotizzare, chiederà la soluzione di Pacciani. Mai come in queste ore Pacciani ha assaporato il profumo della libertà. E mai come in queste ore il solco fra la Procura della Repubblica, guidata da Pierro Luigi Vigna, e la Procura Generale è stato più profondo. E mai si era visto un rappresentante della pubblica accusa demolire con tale e tanta convinzione una sentenza di una corte d'assisi di primo grado. Piero Toni non ha salvato nulla. Dopo aver invitato i giudici a valutare con enorme scrupolo gli indizi raccolti, a distinguerli dalle mere congetture e a trattare con estrema circospezione le testimonianze di chi ha riconosciuto Pacciani anni e anni dopo i delitti, Toni ha attaccato frontalmente il processo e la sentenza di primo grado. Il verbale di dibattimento è costituito da 80 fascicoli, però di polpa non ce n'è poi tanta, questo discorso di Toni. Parlerà più tardi di uniformante deserto probatorio di impasse. Intanto, pian piano, senza mai alzare la voce, comincia a smontare tutti gli elementi raccolti contro Pacciani. E qui ci sono tutte le... le, le le critiche di, to di Tony era un guardone, non, è, non era eh, stato dimostrato che fosse un guardone. E comunque, anche se lo fosse stato, la cosa non era indiziante, semmai era deindiziante, visto che i guardoni generalmente sono persone, diciamo così, tranquille, che non vanno a uccidere. Altri elementi. I riconoscimenti sono vaghi, a tratti risibili. Uno ha detto che l'uomo dallo notato gli fece l'impressione di essere un medico, un veterinario, commento di Tony. Mi sono sforzato di vedere Pacciani in questa veste, ma non ci sono riuscito. E poi, confutando la ricostruzione dei giudici di primo grado sui movimenti di Pacciani nella notte del delitto, è assurdo che una persona originaria del Mugello, come Pacciani, vada proprio in Mugello a impostare una lettera. E questo è giusto, no? Cioè lui, Piero Toni, disse, ma Pacciani era del Mugello, abitava a Mercatale. E cosa fa? Va a impostare la lettera proprio nel Mugello, dove aveva abitato lui, e eh, insomma, se avesse voluto depistare gli, gli inquirenti, non impostando la lettera lì dove abitava lui, sarebbe andato da un'altra parte, e certamente non nel Mugello. Liquidate le testimonianze, Tony ha affrontato le questioni principali, gli elementi reali, blocco da disegno, porta sapone, asta guida molla. Il blocco, sostiene la sentenza di primo grado, proviene senza ombra di dubbio da una cartoleria di Osnabrück, dalla quale Ostmeier si serviva. Per Tony invece è inverosimile che l'album provenga da quel negozio, poiché la cifra del prezzo confligge con quella che indica la data. E qui Tony sposò 
le, 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 le considerazioni della difesa di Pacciani. Poi si, Todini si chiese, ma insomma, il Pacciani aveva preso questo blocco lasciando lì tutto l'armamentario di questi poveri ragazzi, foto, macchina fotografica e compagnia bella, no? un blocco da 100 lire. Non meglio risolte, Toni ha riservato all'asta guida molla. È un elemento di nessun valore indiziante, l'unica ipotesi è che Pacciani abbia smembrato la pistola e ne abbia disseminato i pezzi, ma allora se non si trattasse di fatti atroci, di dolori feroci, non avrei remore a fare dello spirito e evocare una scena da Pantera Rosa. Dunque Pacciani invece di buttare la pistola, la smembra, avvolge ogni singolo pezzo in biancheria da casa, li mette in contenitori di vetro e poi li seppellisce nei boschi. Mi pare di vederlo con la sua zappa in spalla. Ma come avrebbe potuto fare tutto ciò se dal momento della sua scarcerazione è stato sempre intercettato, controllato, pedinato? La sorpresa e il conseguente clamore mediatico furono enormi. Nessuna replica da Canessa, apparso visibilmente colpito, mentre Perugini da Washington si limitò a un imbarazzato «No, non voglio e non posso commentare, ognuno può dire quello che vuole». Ogni bene si difese così. Io ho lavorato serenamente e continuo a farlo. Le motivazioni della sentenza di primo grado sono pubbliche. Chiunque le può leggere, confrontarle con le parole di Toni e poi decidere chi ha ragione e chi no. Pur mascherata da ironia e sarcasmo, furibonda fu la reazione di Vigna. Ho sentito solo una parte della requisitoria per radio e non mi ha convinto né poco né punto, né per la forma né per i contenuti. Vedremo come concluderà il procuratore generale. La parola comunque spetterà a giudici. Come era prevedibile, negli ultimi 50 minuti di requisitoria del giorno successivo, Piero Toni chiese l'assoluzione, oppure una nuova perizia sulla cartuccia, che quindi riteneva una prova decisiva qualora ne fosse stato provato l'incameramento nella pistola del mostro. Ma il magistrato sapeva bene che quella dimostrazione non era possibile, data la natura non risolutiva del tipo di tracce rilevate e in ogni modo la cartuccia era stata irrimediabilmente manomessa dagli esami precedenti. Il grande Indro Montanelli, che non aveva mai preso posizione nei giudizi di colpevolezza o innocenza limitandosi a ritenere non convincenti le prove, scrisse un bel commento sul Corriere della Sera dell'8 febbraio, il giorno dopo la, il termine della requisitoria di, di, di Piero Toni, dove Piero Toni naturalmente chiese la soluzione. L'antirequisitoria del procuratore generale Toni, cui incombeva il compito dell'accusa, mi è sembrata uno dei più belli e nitidi scampoli di oratoria forense che mai mi sia capitato di sentire e di leggere. E tale mi è sembrato proprio perché all'oratoria non concedeva neanche una virgola. Con fare dimesso e in tono sommesso, questo procuratore generale ha detto le cose più semplici e chiare e quindi le più rare ad udirsi nelle nostre corti, che mi sembra di poter riassumere così. Signori della giuria di appello, noi non siamo qui per stabilire se l'imputato è colpevole o innocente. Siamo qui per stabilire se le prove di colpevolezza addotte nel processo di primo grado sono tali da giustificare la condanna e da indurci a confermarla. Io, sebbene titolare dell'accusa, Ritengo che non lo siano e perciò chiedo la soluzione. Questa presa di posizione, lo sappiamo, farà molto discutere. Qualcuno la liquiderà come un ennesimo esempio del solito garantismo. E garantismo è, ma non dei soliti, che per mandare all'aria un'istruttoria costata anni di fatica si appigliano a qualche inghippo procedurale, un prefisso sbagliato, un bollo fuori posto. No, in questo caso... Il procuratore Toni si è con tutta evidenza appigliato solo alla propria coscienza di giudice, che sebbene preposto all'accusa, giudice rimane e come tale si comporta anche a costo di rinnegare l'altro se stesso, l'accusatore. Grazie procuratore Toni, lei ha ridato, non dico a tutti, ma a molti cittadini, un po' di fiducia nella giustizia e Dio sa quanto quella italiana ne ha bisogno. E qui lasciatemi dire che Indro Montanelli era proprio un grande giornalista. Le contromosse della Procura, continua il mio saggio. Il 26 gennaio 1996, a soli tre giorni dalla prima udienza, i giornali scrissero di un avviso di garanzia notificato a Mario Vanni, 
per concorso in omicidio e il giorno dopo riferirono di sei perquisizioni. E qui cosa succede? Succede che nel sottofondo le indagini della procura erano andate avanti, avevano mh, trovato, sappiamo bene, le tracce di possibili complici, sarebbero poi giunte, anche questo lo sappiamo bene, allotti, ecco, e sui giornali queste notizie di indagini fatte dalla procura filtravano e, e venne fuori anche l'avviso di garanzia a Vanni. E qui vediamo. Mostro spunta al primo complice, qui vediamo il povero Mario Vanni, poveraccio, semmai sarà, sarà riabilitato, perché io, io penso che eh, considerare Vanni colpevole di, 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 è veramente una, un assurdo, e si spera che prima o poi la, almeno la storia lo riconosca, eccolo qua, Mario Vanni con la sua faccia mesta, che, che immaginava già forse il destino al quale era, era, era condannato. E allora, cosa successe di lì a poco? Tony aveva fatto la sua requisitoria. Appena dopo la sua requisitoria, la procura diciamo, aveva stretto un po' le fila del discorso. Allora, diciamo la verità, alla procura, parliamo di Vigna perché il regista era lui, alla procura faceva comodo che il processo Pacciani si concludesse prima di entrare nel nuovo ramo delle indagini, che non dovevano essere inquinate da quello che, da, da, diciamo, da, dalle prove inutili che erano state raccolte con Pacciani, ehm, serial killer unico, il blocco, la cartuccia, eccetera, eccetera. Cioè alla procura di Firenze interessava che il processo di Pacciani si concludesse e che partisse una fase nuova. E allora cosa fece, cosa fece Vigna? Vigna, secondo me, fu un abile, un abile regista perché andò, prima di tutto, si assicurò eh, che il testimone chiave di questo ramo delle indagini, che era Giancarlo Lotti, iniziasse a collaborare. Infatti, mi sembra il 10 di febbraio, poco prima del, del verdetto, lo interrogò e eh, raccolse, dopo che già c'erano era state le deposizioni di Pucci, eh, Laghi Ribelli e compagnia Vella, raccolse la sua testimonianza di eh, Pacciani e Vanni che uccidevano a Scopeti. E eh, forte di questo elemento, che faceva presagire enormi sviluppi per il futuro, chiese l'arresto di Vanni, Vanni venne arrestato e lo stesso fascicolo che aveva eh, inviato al GIP Valerio Lombardi, eh, lo stesso fascicolo lo mandò a Tony e Tony si trovò di fronte a questo fatto che esistevano dei testimoni che avrebbero visto Vanni e Pacciani uccidere a Scopeti, però con i nomi dei testimoni, che erano quattro, secretati, eh, individuati con le, le prime lettere dell'alfabeto greco, alfabeta gamma e delta. Erano Gabriella Ghiribelli, Galli, il suo, il suo, il suo protettore dell'epoca, Pucci e Lotti. Presentando questo, questo dossier a Piero Toni lo costrinse a chiedere al Presidente una sospensione del processo in attesa che i nomi venissero desecretati e la Corte potesse ascoltare questi testimoni. Ma il Presidente, Francesco Ferri, rispose picche. Una, la famosa frase che pronunciò, vediamo se la trovo, questa corte non può sentire alfa o beta, non siamo a una lezione di algebra, non possiamo stare in attesa che la procura si decida a togliere il segreto sui nomi. E così eh, Francesco Ferri si rifiutò di interrompere il processo e di aspettare questi testimoni. E, ma perché? appunto erano stati segretati, secondo me perché Vigna sapeva benissimo che Ferri non li avrebbe ascoltati, ascoltandoli c'era il rischio che siccome il testimone chiave, che poi era Lotti, aveva appena cominciato a parlare e non era maturo, di fronte a un, a un, a, a, in un tribunale eh, avesse potuto diciamo così, bruciarsi, conveniva che Lotti maturasse e poi eh, in, in un tribunale ci andasse, ma molto tempo dopo, cosa che poi in effetti successe. Però intanto eh, il fatto che eh, il, il presidente del tribunale, Francesco Ferri, non avesse voluto ascoltare questi testimoni eh, eh, avrebbe costituito un motivo per una possibile 
eh, per un possibile annullamento di questo processo. È un processo nuovo per condannare eh, anche Pacciani, oltre ai a Lotti e Vanni che poi sarebbero stati condannati. E il gioco di Vigna riuscì perché eh, Francesco Ferri cadde, diciamo così, nella trappola. Ma Francesco Ferri poi se ne accorse, infatti scrisse «Non compete a questa Corte lo stabilire se si sia voluto evitare l'esame dei testi nella pienezza di un contraddittorio in dibattimento». Eh, eh, Ferri capì eh, di essere stato giocato. Ma arriviamo al verdetto. Agli otto giudici furono sufficienti appena 5 ore e 15 minuti in Camera di Consiglio per prendere una decisione, all'unanimità. Alle 16.11 del 13 febbraio 1996, Francesco Ferri lesse il verdetto. In nome del popolo italiano, visti gli articoli 530 e 605 del Codice di Procedura Penale, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze assolve Pietro Pacciani da tutte le imputazioni per non aver commesso il fatto e si dispone per l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Ecco qui perché il giudice non aveva scarcerato Pacciani qualche giorno prima. Le cronache dell'epoca riportano di un grande e spontaneo applauso dei presenti al grido di «Viva la giustizia!». Era la fine di una giornata carica di tensione in un'aula frastornata dall'incalzare degli eventi. In camera di consiglio Ferri era riuscito a mantenere la necessaria serenità di giudizio, evitando di lasciarsi intimidire dagli atteggiamenti bellicosi della procura. Noi dovevamo decidere non se fosse colpevole o innocente, ma se le prove fossero sufficienti, raccontò in un'intervista la stampa del 15 febbraio, la riporta, uno dei giurati popolari, rimasto anonimo, aggiungendo comunque che le novità, le mosse, le dichiarazioni sono state lette e valutate. C'era una sentenza di primo grado con la quale confrontarsi, una sentenza che aveva combinato un ergastolo sulla base di prove ritenute allora sufficienti, ebbene fece il giudice a valutare quelle e soltanto quelle. Al di là degli eventi futuri che avrebbero portato l'inchiesta su strade completamente diverse, oggi abbiamo almeno un pronunciamento dove, dopo una delle, delle sue pagine più nere scritte dal precedente, si restituisce dignità alla giustizia italiana. Questo è il mio pensiero di umile cittadino italiano che paga le tasse e che paga anche la giustizia, per cui la mia la posso dire. Ma vediamo la stampa del giorno dopo. Pietro Pacciani, lei è assolto. I giudici d'appello, non è il mostro, deve essere scarcerato. In fondo si vede invece il discorso fatto dalla procura, abbiamo quattro testimoni che possono inchiodarlo. Eh, insomma, io direi che a questo punto il video finisce. Nel prossimo metteremo a confronto la sentenza di primo grado e la sentenza di secondo grado, cercando di capire eh, le diverse valutazioni che i due, i due giudici fecero degli stessi elementi. In un caso, considerati delle prove a carico eh, così forti da eh, poter condannare Pacciani all'ergastolo, nell'altro caso considerate prove eh, inesistenti. Vi saluto.